Okay. Um, let me think. I have um, I have three questions. Yo tengo tres preguntas, Padre. Oh, dice el pastor que él tiene tres preguntas. He got three questions. <laughs> okay. Um, <clears throat> okay, okay, ya iniciamos. The first question, I hope I understand it properly. La primera pregunta, yo espero que yo la podría, puedo entender apropiadamente. Um, before I start, I will just say uh, that I'm thankful that the Lord blessed us in such a wonderful way at the meeting that we had in the Dominican Republic. Yo quiero decir que estoy agradecido por tan maravillosa reunión que tuvimos, tuvimos en la República Dominicana. And also the trip that we had, um, the Lord really blessed us on, on the, all the trips that we made visiting the other churches. Y también en los viajes que tuvimos eh, visitando las otras iglesias. We have several um, new pastors and new churches. Tenemos algunos nuevos pastores y nuevas iglesias. And we've got a new group that we're going to see if the Lord will help us establish that group in Constanza. Tenemos un nuevo grupo que vamos a ver si el Señor nos ayuda a establecerla en Constanza. In fact, I felt uh, like possibly staying, changing my flight, staying another week and going back to Constanza to see. Um, eh, en efecto, yo pensé eh, quedar, cambiar mi vuelo y quedarme para nosotros ir a Constanza. But I finally decided that um, um, that it would <clears throat> be better if I came home and since we had so many uh, new brothers, ministers and pastors. Siempre que yo pensé que eh, teníamos nuevos hermanos y pastores that it would be better if I just had some private Zoom meetings. Uh, on we're going to try having private Zoom meetings on a Friday night. Y vamos a tratar de tener eh, reuniones privadas en Zoom los viernes en la noche. Um, so that I could. Uh, I can accomplish more in a shorter period of time. Y que yo puedo completar más en un periodo de tiempo, eh, más, eh, en un periodo de tiempo más corto. So we're going to have that um, private Zoom meeting on, on Friday nights at 7 o'clock, my time. Vamos a tener... Eh, Eh, reunión de Zoom lo viernes en la noche a las 7 and uh, I'm going to start with the history of Brother William Souders and the history of the body and then voy a comenzar con la reunión del cuerpo y de la historia de William Souders cover the falling away of the church and ah. the need for restoration Cubrir la caída de la iglesia y la necesidad de restauración. And Babylon, what Babylon is. Y qué lo que es Babilonia. And uh, then start from there. And this way, ministers can ask questions. We go slow enough, they can ask questions and we can get a good foundation laid to start with. 
y que los ministros puedan hacer preguntas y que tengamos una, un fundamento para comenzar. Brother Green, if any of those people get on tonight, let me know. Okay, I will. Okay. So, um, okay, so I had uh, uh, three questions for tonight. Yo tenía tres preguntas para esta noche. Um, the first one is a question in Matthew 24. La primera es una pregunta en Mateo 24. Uh, verse 27 through 31. Versículo 27 al 31. Um, so, uh, if you want to turn, if you want, in fact, I'll, um, if you want to go to the 24th, did I say Matthew 24, verse 27? Yes, yes, sir. 24, okay. 27. Okay. Recording in progress. Um, let me, I'm going to, uh, I'm going to screen share so y'all can see my, my Bible. Yo voy a compartir mi, su pantalla. Um, here, and, um, I, I think this question, uh, what it, the question is, is if the scripture can be interpreted as part of the early church in America, and also as part of the late church in Israel in Revelations 29 called the Beloved City. Que si las escrituras pueden ser interpretadas de acuerdo eh, al cuerpo de la América en la Church. Um, that in Matthew 24, 27 through 31 is referring to the uh, church in America. Que si Mateo 24, 28, 27 al 31 se está refiriendo a la iglesia en América. And also as part of the late church in Israel in Revelations 20, verse 9, la, called the Beloved City. De la tarde, de la tarde, de la parte tardía eh, de los Estados Unidos e Israel. Called the Beloved City. Llamado la Ciudad Amara. Uh, this question came from Mexico. So, Brother Rodriguez, do you believe I, I understand the question right? Am I stating it right? Eh, Mano Rodriguez, yo estoy... No, Rodriguez, your mic is La pregunta oh, apropiada es de, de allá de México y yo la estoy diciendo apropiadamente. Yes, that's the way they are asking the question. Yes. Sí, okay. es esta. Yes. Yes, that's the way they ask the question. Okay. Um, well, first, I need to state that uh, the uh, teaching several years ago in the body, and, and many brothers still hold to it, that in the 24th chapter of the book of Revel, uh, Matthew, that most of it refers to the end of the Jewish world, but there is part of it that refers to the end of the, the Gentile world. Dice que sí, eh, que el capítulo 24 de, de Mateo, que se, que se enseñaba así, que se refería al final del mundo eh, judío, y que también sí hay otra parte que se refiere al final del mundo gentil. Uh, but I, I don't, I don't see it that way anymore. I feel like that the entire 24th chapter of the book of Matthew was fulfilled in the end of the Jewish world. Sí, ya yo no lo veo de esa manera más, porque yo creo que eh, 
este capítulo 24 fue este, completado allá, traen el final del mundo judío. Um, I actually came to that conclusion before I heard Brother Leninger talk on it later in his life, but he also saw it fulfilled in the end of the Jewish world. Sí, eh, yo lo había visto así eh, antes de que el hermano Leninger lo viera, antes que lo dijera, que fue eh, completado allá atrás, él lo vio en el final del mundo judío. So in the 24th chapter, here, if we just look in the first verse, uh, we'll start in the first verse and read the first three verses, Elias. In the chapter 24, read the first three verses, hermano Elias. When Jesus salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y, tres. y estando él sentado en el monte de los olivos, Los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. So here in the third verse, Jesus aquí is decided. Aquí en el versículo tres. His, three, his disciples ask him three questions. Aquí los discípulos les preguntaron o le hicieron tres preguntas. When, number one, when shall these things be? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Número uno. Number two, what shall be the sign of thy coming? Número dos, ¿cuál será la señal de tu venida? And what's the sign of the end of the world? ¿Y cuál es la señal del final del siglo? So, o del mundo. This started off with Jesus telling them he was, he uh, came out of the temple and he told them, look, not one stone is going to be left on another, uh, that it will all be thrown, thrown down. Talking about the temple. Él le dijo, aquí no queda, quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. So the subject here is Jesus telling his disciples that the temple is going to be destroyed. And then their question is, when is that going to happen? What's the sign of your coming? And, and what's the sign of the end of the world? Eh, aquí Jesucristo contestando la pregunta a su discípulo, eh, ¿cuándo serán las señales de tu venida? ¿Cuáles serán? ¿Cómo será el final del mundo? So, Elias, read verse 4, 5, and 6. Así lee el versículo 4, 5 y 6. Respondiendo, Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, Y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Tu six. Oh, yes, yeah, six. You, uh, he read six, didn't you? Yes, sir. Yes. So, uh, even though he said these things are going to happen, the end is still not yet. Él dijo que estas cosas eh, van a suceder, todavía no es el fin. When their were question was, what's the sign of the end of the world? That's talking about the end of the Jewish world. Y él dijo, ¿cuáles son las señales del fin del, fin del mundo? Eso we, está hablando del final del mundo judío. Years ago, when we began to look at this 24 chapter, along with... Um, Luke 21, Mark 13. 
cuando comenzamos a mirar esta escritura eh, con Lucas 21 y Marco 13, we didn't have a very clear understanding of the book of Revelations. No teníamos un claro entendimiento del libro de revelaciones. But here in the, Jesus is still with the disciples and hadn't went back to heaven yet. And he's giving them a uh, somewhat of an understanding of the end of the Jewish world el no, after he comes on the day of Pentecost and after the harvest. Eh, el no, es, Jesucristo no había venido o sea, había ido al cielo y él le, le estaba diciendo a esto, no había venido el día de Pentecostés ni la, la cosecha. Ok, now if the list would read verse 7 um, through 13. ¿Por qué se levantará nación? contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores entonces os entregarán a tribulación os matarán y seréis aborrecidos de todas las entes por causa de mi nombre Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. So, <clears throat> here he's just giving them uh, information uh, of how that the church is going to, you know, there'll be many afflicted, many are going to be killed, there's going to be a lot of persecution, and the church is going to begin to fall away in the end of that world, false prophets will begin to rise and deceive many, and iniquity of of abound and many a wax cold. Uh, dice que mucho eso iba a ser principio de dolor, de aflicción y de esa manera mucha, o sea, iba a comenzar a suceder la caída de la iglesia. Remember uh, the apostle John He said in first his first epistle, the fourth chapter, he said, Believe not every spirit, for many false prophets have went out into the world. Dice el hermano Juan en su epístola, dice, No crean a todo espíritu, porque mucho falso profeta han salido al mundo. He said, They were not of us. Had they been of us, they would not have went out from among us. Dice, no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, no hubieran salido de nosotros. Um, and then he said, uh, Jesus said here, because iniquity would abound, the love of many would wax cold. Dice, por la, por la obra de iniquidad, el amor de, de muchos se enfriará. Remember, the Apostle Paul told the church at Thessalonica that uh, iniquity had already started. Recuerden que el Apostle Pablo le había dicho a la iglesia de Tesalónica que ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. But Jesus said, he that endureth to the end, the same shall be saved. Jesús dijo, el que persevera hasta el fin será salvo. And then, um, leer versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. 
Okay, I don't know how many of you remember me teaching and going through the scriptures on the, the gospel being preached to all the world in the end of the Jewish world. No sé si ustedes se recuerdan que yo le había enseñado acerca de que este evangelio sería predicado en todo el mundo del mundo judío. Let me see if I can give you some scriptures on that. Let me ver si yo le puedo dar algunas escrituras sobre eso. Uh, Right here, okay. Aquí. Um, okay, if you're in Matthew 28, 19. Mateo 28, 19. Uh, can maybe, so Elias don't have to change. Maybe Brother Rodriguez, you could reach, read Matthew 28, 19. 28, 19. Pero explicar. Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. So Jesus told his disciples back then to go to all nations there in the end of that world and preach the gospel to all of them. Así que Jesús le dijo allá atrás en el final de ese mundo, vayan y predícale el evangelio a todas las, a la, a todas las naciones. Now look at Romans 10, 18 and read that, Brother uh, Rodriguez. Eh, Romano 10, 18. Pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Okay. Um, Colossians 1, 5 and 6. Los 6, 1, 5 y 6. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Also read verse 23, Brother Hugo. También el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ok, let me give you one more scripture in 1 Corinthians 10, and he, uh, verse, chapter 10, verse 11. Otra escritura en 1 Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. So I'm just giving you those scriptures to show you here. Now let's go back to Matthew 24, verse 14. Esta escritura, vamos a volver, vamos a ir a Mateo capítulo 24, 14. Where Jesus told his disciples that this gospel of the kingdom will be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall come the end. The end will come. Entonces le dijo que predicaran este evangelio del reino a todas las naciones eh, para testimonio. Entonces vendrá el fin. So remember that was one of the questions of the disciples to Jesus: is when is the end going to come? Esa era una de las preguntas de los discípulos a Jesús, que cuando iba a llegar el fin. Um, 
So um, and um, if you'll look in verse 15, read verse 15, Elias. El versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Ok. En... Uh, Um, so here he's talking about it's it, in, 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 uh, Luke 21, verse 20, Aquí está Luca 21, verse 20, read that, Elias, versículo 20, lea eso, hermano Elias, pero cuando viereis a Jerusalén rodeado de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. That's the desolation that was spoken of in Daniel 9, chapter 9. Esa es la desolación que se estaba hablando en Daniel 9. So, he, he said, uh, then read uh, verse 16, 17, 18, 19, 20, uh, 21. Entonces, 6 al 21. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues. Que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. So, you know, he was show, he was, he's prophesying here of the destruction of Jerusalem in AD 70. Él está profetizando acerca de la destrucción de Jerusalén en el 70 AD. And he tells them, Those that are in Judea to flee to the mountains. Lo que están en Judea, que huyan a las montañas. When this destruction starts taking place, uh, don't turn back. Don't uh, head to the mountains. And uh, then he says, woe unto them that are with child that give suck in those days. Dice... En aquellos días, eh, dice que no vuelvan atrás, eh, sigan a la montaña. Y él dice, hay de las que dan, eh, las que, la que crían en aquellos días. Because um, eh, if they... Anyone that had a little baby, it would be very hard for them to flee to the mountains very fast because they would have to carry the little ones. Dice que en aquellos días, las que criaban tenían que llevar sus pequeños, tenían que correr, correr bien rápido a la montaña. Eso iba a ser. And he said difícil. to pray that your flight be not in the winter time, neither on the Sabbath day. Dice que oren para que su vida no sea, no sea en el invierno ni en el día del sábado. Because the Jews uh, still believed that they had to keep the Sabbath and they couldn't go far enough to get to the mountains if it happened on the Sabbath day. And if it was in winter time, it would be very bad because of it being very cold. Dice que los judíos se agarraban, se sostenían del sábado, porque el que corría en el día del sábado, caminaba, no podía ir muy lejos, pero tampoco 
si estaba en invierno. Esos días eran fríos. So he, he says it's going to be a great tribulation at, that was not since the beginning of the world, nor no, nor ever shall be. Dice iban a haber tribulaciones que no iba a haber ni desde el principio del mundo ni hasta entonces lo habrá. There will be, that's talking about it never shall be again in the Jewish world, but there will be a time that's ever bit that bad in Armageddon in the end of the Gentile world. Dice que eso está hablando de que no iba a ser tan mal así en el mundo judío, pero sí se va a poner mal en, el, en la batalla de Armagedón. So read verse 22. Lea también el versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. So, now notice he said, if those days weren't shortened, there would be no flesh saved. Dice que si esos días no serían acortados, no hubieran nadie que se salvaría. But... When you're reading here in the New Testament, it starts talking about all or, uh, you know, like all in the graves are going to rise. Uh, when you, it's always just talking about God's people. It's not talking about the entire world. Entonces, cuando se está hablando aquí de todos, eh, por ejemplo, todos en, la, en los sepulcros, eso se está hablando de todo. Toda la gente de Dios, no todo el mundo. No, because the Romans are the one that was doing this destruction of the Jews and trying to destroy the body of Christ also. Dice que esos eran los romanos que estaban tratando de destruir y los judíos y el cuerpo de Cristo también. So they, they certainly wouldn't have destroyed themselves. Tampoco ellos no no se iban a destruirse a sí mismos. But then he says, but for the elect's sake, those days shall be so shortened. Dice, pero por causa de los elegidos, esos días serían acortados. In other words, God was able to stop after the day of uh, AD 70 in the end of the Jewish world. Dios podía eh, detenerse en el Después del día del de 70 eh, DC en el final del mundo judío. Even though the Caesar Nero and even Domitian, even two generations later, even the Caesar Domitian were so <coughs> cruel in trying to stamp out the body of Christ. Eh, sea como en ese tiempo Nerón y Domiciano, que eran gobernadores o emperadores crueles, tratando de eliminar el cuerpo de Cristo. But God was able to satisfy them with the, uh, and stop them from destroying beyond uh, Jerusalem, even though they did do quite a bit of persecution into Asia. Eh, dice que Dios estaba tratando de, des, de detenerlo eh, para de, no destruir totalmente el cuerpo de Cristo. Aún si sí, ellos hicieron unos daños eh, allá y aún en Asia. Ok, then, uh, let's see, I don't know if we've got time to read this whole chapter, but... Yo no sé uh, si hay tiempo para leer ese capítulo entero. Let me just, yeah, he talks about that there would arise false Christs and false prophets. Él habló que se levantarían falso eh, Cristo y falsos profetas. But um, what he meant by that, there were many, there were many false prophets prophesying when the Messiah would come and that Jesus wasn't the Messiah, that it would be a different Messiah that was coming. He was Era, just showing there would be a lot of falsehood de profetizar que Jesús no era el Mesías, que había un Mesías 
que venía y ellos estaban eh, predicando muchas falsedades. Uh, then read verse 27 and 28. Versículo 27 y 28. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Um, and this was one of the questions of the disciples. When would the coming of the Son of Man be? When is he going to come? Esa era una de las preguntas de los discípulos. ¿Cuándo sería la venida del Hijo del Hombre? Uh, and so, he said it would be as the lightning cometh from the east and shineth unto the west. Dice sería como el relámpago que se muestra de, del oriente al occidente. That lightning there is referring to the sun. Es aquí ese relámpago se está refiriendo al sol. How it uh, rises in the east and goes down in the west. It, it lightens the world for a day. Dice cómo ilumina desde el este hasta el oeste. Es un día que iluminó el mundo. That's how Jesus came in the end of that world. He came like, a, like the sun rising in the morning and and shining and bringing revelation and understanding of God's purpose and plan throughout the entire day of the Lord that lasted for 45 years. Dice, así como él alumbra y se muestra y alumbra ese mundo entero en ese día eh, y que alumbró por 45 años. And so... Uh, but it, it did set. When the sun went down, that was the end of the day of the Lord, and darkness set in. Today, when the sun se puso, ese fue el final del día del Señor, y oscuridad entró. Verse 28 says, Wheresoever the carcass is, there will be the eagles gathered together. Dice, donde está el cuerpo muerto, ahí se, le, se reúnen las águilas. That's talking about the, the body of Christ is the carcass and the eagles are the righteous ministers of God. Dice que el cuerpo muerto es el cuerpo de Cristo y, le, y, los, y las águilas son los hombres justos de Dios. Um, okay, now if you'll read... Uh, Verse 29, verse 30, and verse 31. 39, eh, 29. 29. Al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. So Jesus, he would, uh, the sign of his coming would, he would be coming in clouds of heaven with great power, uh, power and great glory. Dice Jesús vendría en las nubes del cielo con gran poder y gloria. The clouds there, they represent uh, God's divine order in a heaven, it's in a second heaven condition. Es la nube aquí representa eh, eh, el, de, el orden divino in a second heaven condition. You say that? 
Brother Green. Brother. Uh huh. God bless you. We have a, a blackout. Who? Somebody want in? We have, we yes. Don't have, yes, we have blackout here. Oh. Okay. Uh, some of them will get back on when they get there. But Brother Rodriguez, if you have mentioned uh, uh, what I said about um, that the, the Son of Man would be coming in clouds, that those clouds is a second heaven condition. Not, Esas nubes en que yeah. viene el Hijo del Hombre representan ese orden divino en condición de segundo cielo. Yes, that is not natural clouds. Those that's symbolic clouds. Son nubes simbólicas, no nubes naturales. You know, God God talked to Moses in a cloud in the timber in the in the tabernacle. Dios le habló a Moisés en una nube en el tabernáculo. That's God God talked out of a cloud, and that's God talking from a much higher place than just here on earth. It, Finally, has to be in a second heaven condition, something higher than than just first heaven. Dios nos habla de una condición más alta que el simple primer cielo, o sea que está en, en una condición de segundo cielo, una condición más alta es de donde Dios nos habla. Um, you know, Jesus is coming back. I'm going to read all these scriptures, but Jesus is coming back on the on the. Uh, in the 14th chapter of the book of Revelation, John saw one likened to the Son of Man sitting on a cloud. In Apocalypse 14, dice que, que vio el Hijo del Hombre sentado en una nube. That's a restored church in the divine order of God. Esa es la iglesia restaurada bajo el orden divino. And that's when the harvest starts. He, that he, the, uh, the angel told John, to thrust in your sickle, uh, told Jesus, thrust in your sickle because the earth is ripe and ready to harvest. Y es cuando se recoge la cosecha, cuando le dice, pon tu hoz y empieza a recoger la cosecha. And in verse 31 here, his angels, which is the ministry of the early church. Y esos ángeles que hablan en el versículo 31 de Mateo 24 habla de los ministros de la iglesia temprana. Which was with a great sound of a trumpet. Que con un gran sonido de trompeta. That they would gather together his elect from the four winds from one end of heaven to the other. Empezaron a unir a todos los elegidos de los cuatro partes de la tierra. So that's talking about that world back there and the end of the Jewish world and the harvest of the body of Christ, the Jewish world by the body of Christ. Y está hablando del final del mundo judío y está hablando de la cosecha del mundo judío hacia el cuerpo de Cristo. Okay, so let's read verse 32, 33, and 34. Versículo 32, 33, and 34. Is Brother Elias there? Hermano Elias, yeah, yeah. There? Yes, okay. sir. Okay. Yes, sir. El versículo 32 al 34, hermano. Sí, dice, uh, de la higuera prende las parábolas cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. So, uh, he was just, he was telling them that, you know, you can watch for these things just like when you can tell a fig tree is getting ready uh, to put forth uh, their leaves to bring forth fruit in the same way you can see these things happening and you'll know the end is coming close. Así como uno ve la higuera que empieza a florecer y ve uno que el fruto ya está cerca de darse, 
así uno puede darse cuenta que este tiempo del cual él está hablando ya se está acercando. And he said, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. Y dice que esa generación no iba a pasar hasta que todo eso se cumpliera. So Jesus is answering those three questions. Que su Cristo he started está out with. Respondiendo a esas tres preguntas que le hicieron sus discípulos al principio del capítulo. When are these things going to happen? ¿Cuándo iban a suceder estas cosas del edificio? When is the, when is the temple going to be destroyed? O sea, ¿Cuándo iba a ser destruido el templo? What would be the sign of your coming? ¿Qué señal habrá de la venida de Jesucristo? And what's the sign of the end of the world? ¿Y qué señal habrá del fin del mundo judío? And he says here in verse 34, this generation, talking about that generation back there, will not pass until all these things be fulfilled. Y el versículo 34 dice que esa generación de ese tiempo del mundo judío no iba a pasar hasta que todo esto aconteciera. But, and then in verse uh, 36, y el says versículo... that, 36. He said that that uh, that day and hour no man knows, no, not even the angels of heaven, but my Father only. Dice el 36 que el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles, solamente Dios el Padre. Uh, and that was true at the time that Jesus said that. En el tiempo que Jesucristo dijo eso, es cierto, nadie lo sabía. But after Jesus went back to heaven, he began to reveal to his apostles more. Pero cuando Cristo ascendió al cielo, él empezó a revelarle a sus discípulos más de estas cosas. So he, he does give another clue and said, just like when in the days of Noah. Y dio otra clave, como en los días de Noé. So shall the coming of the Son of Man be. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Um, and then, um, he said that, in, you know, until the day Noah entered the ark, men were just eating and drinking and marrying and giving in marriage. Dice, porque como los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. In other words, they didn't know, they, they did not understand the coming of the Lord and they just went right on. Normal, just like you know that nothing was happening. Así ellos no iban a entender la venida del hijo del señor. Iban a seguir actuando como si nada estuviera pasando. Um, so this and and you know I'll I'll stop here with Matthew twenty four, but it was all fulfilled back there and. The what it's talking about in verse 37, I mean, uh, I'm sorry, in verse 27 through 31, it's talking about the body of, it's talking about, uh, let's see, uh, how they would gather together from one end of heaven to the other. It's talking about being gathered together in the body. The body of Christ. Y aquí cuando habla de que se reunían, está hablando del cuerpo de Cristo, que se reunían. Y esto sucedió okay, en, en el mundo judío. So in Revelation 20, en Apocalipsis 20, um, verse 9, versículo wow. 9. We may have to finish, I don't know if I can finish all these questions, but let me, let me just say this in Revelation 20 verse 9. Apocalipsis um, 29. We, we need to read a little bit above that. Um, verse 7, verse 8. Hermano Elías, en el versículo 7, 8, 9, 9. Ajá, uh -huh, and 10. Cuando well, los. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión 
y saldrá a engañar a las naciones que están en, en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el, fuego, en el lago de, de fuego y azufre, donde estaban los, la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados días y noche por los siglos de los siglos. You read verse 10? Uh, yes. Yes, brother. Okay. Um, okay, and the question was, is concerning the beloved city, uh, ver verse 9, they went up on the breadth of the earth, compassed the camp of the saints about, and the beloved city. Ahí en el versículo 9 está hablando de la ciudad amada, que es lo que hace referencia a la pregunta que se hizo. Okay. Uh, you have to remember, this is a, uh, the angel showing John a vision. Aquí recuerden que el ángel estaba mostrando una visión a Juan. And uh, one of the key things is in verse 7. En el versículo 7 es, es, vemos una clave. Where it says, and when the thousand years are expired, Satan will be loosed out of his prison. Cuando dice que cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, Apocalipsis 27. But if you, uh, if you look in, uh, just a minute, let me see. In chapter 20, verse um, 3. En Apocalipsis 23, uh, si lo vemos. Dos, dos y tres. Leer eso, Elías. Dice, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su nombre, su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Ok, so, so Satan's going to be bound for a thousand years, but here in the seventh verse of verse Uh, a chapter uh, 20. Uh, yes. In, so in the nice. seventh verse, it says that uh, after the thousand years are over, Satan will be loosed out of his prison. Satanás iba a ser atado por un poco de tiempo, pero en el versículo 7 nos dice que Satanás iba a ser suelto de su prisión. Okay. Um, The way I see Satan being bound for a thousand years. La forma como yo veo que Satanás va a ser atado por mil años. Is the, the bride of Christ and the ministry down through the thousand years. Es que el ministerio y la novia por los mil años. Working with Jesus Christ. Trabajando junto con Jesucristo. It'll take a thousand years, but they will... The righteousness will prevail after the battle of Armageddon. Que después de la batalla de Armageddon, la rectitud va a prevalecer. Armageddon will humble this world, the whole world, be humbled by it. El Armageddon va a, a, a hacer que el mundo sea humilde. God will, he will restore the Jew back to salvation. Dios va a restaurar a los judíos a la salvación. I'm not talking about the nation of Israel. I'm talking about the God will grab the Jew back in by adding them back, adding them to the body of Christ. Me refiero que Dios va a agregar a los judíos 
al cuerpo de Cristo, los va a injertar en el cuerpo de Cristo. There, the, if it wasn't for God holding the Jew in a great gulf, porque si Dios no hubiera mantenido a, a, a los judíos en ese gran abismo, the church would fall away again. La iglesia se hubiera desviado de nuevo. Because there's not a people that could get this revelation and be able to keep the church from falling away. It would take them too long to get this message. Porque la gente le hubiera tomado mucho tiempo poder recibir este mensaje. But God has held the Jew uh, in the old covenant and, and continuing in the, the scriptures of the old covenant and they're well versed in the scriptures. Pero los judíos que conocían muy bien el Antiguo Testamento y cuando se les empieza a revelar el Nuevo Testamento lo iban a recibir muy bien por el conocimiento que ya tenían de las Escrituras. Like Hosea said in the sixth chapter when he said that after two days he would, he would, he would uh, heal them. Como en Hosea 6 dice después de dos días van a ser sanos. Those two days is the 2,000 years of the Gentile world. Esos dos días son dos mil años del mundo gentil. And so the, God will begin to graft the Jews back in in the end of the Gentile world and they'll receive the Holy Ghost and get, God will open their eyes and they will see that they missed it and that Christ is the Messiah. Dios va a injertar a los judíos y, y los va a bautizar con el Espíritu Santo y ellos se van a dar cuenta que, que se perdieron de haber recibido a Cristo como el Mesías. No, no, no reconocieron eso, pero van a, se les va a dar el entendimiento de ello. And just like God opened the Apostle Paul's eyes, when he opens their eyes, they'll get this message very quickly because they have the entire history uh, of the Jewish world and of the Jews and the Old Testament. Y así como Pablo, cuando se le abrieron los ojos al a este mensaje de Jesucristo por el conocimiento que tenía, Pudo entender muy fácilmente esta revelación, así les va a suceder a los judíos. Remember the Apostle Paul preached his whole message out of the Old Testament. Recuerden que el Apostle Pablo predicaba sus mensajes del Antiguo Testamento. So when God restores them, they will have enough understanding and power to keep uh, the church from falling away. Cuando Dios le dé este entendimiento a los judíos, ellos van a recibir este entendimiento muy rápidamente y van a tener el poder para mantener a la iglesia que no se desvíe de nuevo. Especially with the help of Jesus and his bride. Especialmente con la ayuda de Jesucristo y de la novia. So the righteousness of God is going to prevail down through the thousand years and that's going to bind wickedness. Y la rectitud de Jesucristo se va a mantener por mil años y va a atar la, 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 la maldad, el, el pecado. Like right now, wickedness is prevailing and righteousness is not prevailing. There's only a, a small minority that are righteous in today's world. Porque ahorita tenemos muy poco de rectitud en el mundo. No está prevaleciendo como si pre prevalecen las cosas malas. But during the thousand years, uh, righteousness will prevail. Pero en el milenio, la rectitud va a prevalecer. And so that's going to bind wickedness. or going to bind Satan, the devil, the dragon, and the serpent. Y eso va a atar a Satanás, al diablo, al dragón, a la maldad. But after the thousand years, there's going to be a resurrection of the dead. Pero, pero después de mil años, va a haber una resurrección de los muertos. And those people, when they resurrect, they're going to come up with the same spirit that they had when they went down. 
y cuando ellos, esa gente que resucite, va a resucitar con el mismo espíritu que tenían cuando murieron. Um, so, um, that's going to lose Satan for a little season. Y eso va a atar a Satanás por un poco de tiempo. Because they, they haven't lived through the thousand years and righteousness don't have them bound. So when they resurrect, they're going to resurrect with the same mind they had when they died. And these are unjust people. Porque ellos, esta gente que resucite no vivieron por los mil años. Y cuando resuciten después de los mil años van a resucitar con la misma forma de pensar que tenían cuando murieron. So, um, there's going to be a great number of people resurrect after the thousand years. Y muchos van a resucitar después de que pasen los mil años. And I probably will maybe go into this and explain it a little bit more next week. Yo creo que voy a explicar un poquito más acerca de esto la próxima semana. Because it first tells about these people that go, that uh, are going to go out to deceive the nations and they're called uh, Gog and Magog. Porque muchos van a salir y van a engañar a las naciones y van a provocar que Gog y Magog. Um, and that Gog and Magog is a that's symbolically being applied to what's going to happen after the thousand years. Gog y Magog es algo simbólico que va a suceder después de los mil años. Uh, Ezekiel prophesied of Gog and Magog in, in chapter 38 and 39 of Ezekiel. Ezequiel 38 and 39 profetiza acerca de Gog y Magog. Uh, Gog was the prince of Magog, the land of Magog. Gog was what, Brother Smith? He was the prince or the king of Magog. Gog era el rey, el príncipe de la tierra de Magog. And so he's using that in a, in a symbolically here that just like Ezekiel prophesied of, of the battle of, of Gog and Magog, uh, in his prophecy, in the same way, there's going to be a people rise up against the people of God. En la misma forma que en Ezequiel se profetiza como hubo esa batalla del rey de Gog en Magog, así va a haber esta batalla en contra del pueblo de Dios después del milenio. I'll try to explain it in more detail later, but we're running out of time tonight. Voy a tratar de explicarlo en más detalle la próxima semana porque ahorita ya se nos está acabando el tiempo. And so Gog and Magog is going to, uh, it, it's going to, it says in verse nine that they're going to encompass the camp of the saints and the beloved city. In el versículo nueve de Apocalipsis 20 dice, y subieron so, y rodearon al campamento de los santos y a la ciudad amada. So the way I see this, la forma en que yo veo esto, is that, uh, you know, in verse 11, he shows that there, 11 and 12 and 13, that there's going to be a resurrection of the dead. In the versículo 11, 12 y 13, nos habla acerca de la resurrección de los muertos. And many times in the book of Revelation, it shows something. And, and after it shows that, it shows something else that adds more detail of what's going to happen at the same time frame. En Apocalipsis nos habla de algo y luego sigue hablando, dándonos más detalle de eso que habló. So the way I see this is, is that there's going to be a resurrection take place. And all of those people that resurrect, some of them and only a few will actually uh, receive the understanding of God's plan and purpose. And they'll come into the body of Christ and finish their course of overcoming and they'll reap eternal life. Y la forma que yo veo esto es que de los que resuciten, muy pocos van a recibir realmente el entendimiento y van a venir al cuerpo de Cristo para terminar su carrera con Cristo. 
but many of them, and it says in the in the uh, eighth verse that those that are going to encompass the people of God are like the sand of the sea. Y, y, y muchos de ellos, como dice el versículo 8, van a ser como la arena del mar, que van a ser engañados. This is talking about the same time frame. Estamos hablando del mismo periodo de tiempo. And so when they encompass, this is, this is symbolic prophetical language when they encompass the camp of the saints and the beloved city. Está hablando de forma simbólica cuando dice que acampan en contra de la ciudad amada. You know, New Jerusalem is called the, the beloved city. Or it's, it's the city of the Lord. Está hablando de la Nueva Jerusalén. Esa es la ciudad amada, la ciudad del Señor. So it's not really talking about a, a, de, a, a physical location, but it's talking about the people of God that these people that reject Christ after they're resurrected are going to try to destroy the plan of God and destroy God's people. Y no está hablando de una locación física, sino está hablando del pueblo de Dios. Y, y toda esta gente va a tratar de, de destruir, destruir al pueblo de Dios. But there won't be any battle because God's going to cast fire, brimstone down from heaven, and destroy all of them. Pero no va a haber batalla, porque Dios va a mandar fuego y azufre que, que los va a destruir a todos estos que van en contra del pueblo de Dios. And if you notice in the, in the 10th verse, si ve en el versículo 10, uh, it says, and the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone where the false, the beast and false prophet are, and they'll be tormented day and night. En el versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el, y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Okay, so, um, the, the beast and the false prophet was destroyed in the end of the Gentile world. La bestia y el falso profeta van a ser destruidos al final del mundo gentil. But, but, the, but the devil, or Satan, or the dragon, it, the, the devil was not, it was not destroyed. Uh, it wasn't cast in, cast in the lake of fire, which is second death. Pero el diablo, Satanás, el dragón, no fue destruido, sino es echado en el lago de fuego, que es la muerte segunda. See, God destroys the beast system and the dragon system with the final judgment of, of Armageddon in the end of the Gentile world. Al final del mundo gentil, en la batalla del Armagedón, Dios va a juzgar el sistema de la bestia, el sistema del dragón. So, the, the, the beast and false prophet are no more. They've been destroyed in second la death. Y el falso profeta ya no existían. Ellos ya pasaron a la segunda muerte. But God couldn't destroy the devil. Pero Dios todavía no podía haber destruido al diablo. Because that's, that's the evil that works in man in the world. Porque es el mal que trabaja dentro del hombre en el he, mundo. He binds it for a thousand years. Si lo ató por mil años. In other words, it still exists, but it's not able to function very well because righteousness has it bound. Y si existe, pero como la rectitud no abundaba. But after God resurrects all of these people. Pero después de que Jesucristo resucite a esta gente. And saves everyone out of it that he can. Y que salve a todos los que puedan ser salvos. But the rest of them reject the Lord in the body of Christ, and they try to destroy God's people, and God destroys every one of them. Muchos de ellos que no ven este mensaje van a destruir al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, pero Dios los va a destruir a ellos. So, after God finishes destroying all evil, there is no more devil or evil to work in the world, 
and and everyone is in etern has eternal life. Y cuando Dios destruya todo mal, ya no va a existir el diablo, ya no va a existir nada mal, y ya la gente ya va a poder vivir la vida eterna. So, uh, I know we went over time here a little bit tonight, but, and I'll, I'll finish the other two questions later. One of them, uh, Brother Rodriguez, I can call you and deal you with you with one question that we had. Okay. Uh, I'll okay. just call you about that probably tomorrow, but, but the other question, I'll wait till next week. Sí, de las otras preguntas, una voy a hablar en privado con el hermano Hugo y otra eh, la próxima semana la vamos a tratar. So, um, anyway, these were good questions and um, of course you all know me, I love talking about <laughs> prophecy. Estas fueron muy buenas preguntas y ustedes me conocen. A mí me gusta mucho hablar acerca de profecía. So I think it's very important in the end of this world that somebody be, an, be is explaining these prophecies that have to do with the day and time that we're living in. Y, y es que es muy importante que alguien nos pueda explicar de la profecía acerca de este tiempo actual que estamos viviendo. Okay, there's a question here on chat, Brother Rodriguez. It says, El campamento de los santos, que es? Did I answer yeah. that? I, I may have answered it. I believe yeah. I answered that. Uh, hay una pregunta acerca de cuál es el campamento de los santos. Creo que ya lo respondí ahorita que estuve hablando. Yeah, the camp of the saints. That That's symbolically talking about the body of Christ and that beloved city, New Jerusalem. El campamento de los santos está hablando acerca del cuerpo de Cristo, acerca de la Nueva Jerusalén, que es la ciudad amada. Uh, so I think that answers that question. If there's more questions, we can take up more, you know, we can have more questions next week if we need it on this subject. Esto contesta esta pregunta, pero si tienen más preguntas, Vamos a seguir adelante con este tema la próxima semana para que presenten más preguntas si acaso las tienen. Okay. Uh, we need to pray before we, before we close tonight. Uh, Antes de, de cerrar el servicio, vamos a orar. Please pray for the work in Mexico. Vamos a orar por el México. Uh, you know, there's, there's a lot of iniquity that took place in, in Mexico. Porque se ha llevado mucho trabajo de iniquidad en México. And we need to keep praying for Brother John Bud's work. Y necesitamos seguir orando por los trabajos del hermano Bob. And Brother, of course, Brother Jack Lewis. Y claro, del hermano Jack Lewis. And then also remember the work in the Dominican Republic. God's doing sí. a lot of things over there. Recuerden el trabajo en la República Dominicana. Dios está haciendo muy buen trabajo allá en la República Dominicana. God will help us get these new uh, churches and new ministers established. Para que Dios nos ayude a establecer estas nuevas iglesias, estos nuevos ministros que se están agregando. And then pray for all of our assemblies, of all these pastors that are, uh, you know, we're working with because all of our churches have needs. Vamos a orar por todos estos pastores, por todas estas iglesias, porque todos tienen necesidad. I have a, uh, I'm just going to mention this. I've got a niece that is not in the body. Yo tengo una sobrina que no está en el cuerpo de Cristo. And she has cancer and it's terminal. She's not going to live much longer, it doesn't look like. Ella tiene cáncer y es cáncer terminal. No le queda mucho tiempo de vida. She lives in San Antonio, Texas. Ella vive en San Antonio, Texas. And I'm going to go down there this next weekend and try to, I want to visit her and try to talk to her about the Lord. Voy a ir a visitarla esta próxima semana y hablar con ella acerca del Señor Jesucristo. I appreciate if y'all would pray, pray for me for that, pray for her. Yo, yo apreciaría que oraran mucho por mí para poder ayudarla a ella, si es que oren también por ella, por favor. Let's all just turn on our microphones and give the y Lord a abrir sus pray micrófonos and give the Lord a para, praise. Para que oremos todos juntos y alabemos al Señor. Thank you all for 
uh, listening to me tonight, I will. Gracias por escucharme esta noche. And I will send you the recording link uh, when a, it comes to me later tonight. Ya más tarde que se me que reciba la grabación, yo se los voy a hacer llegar. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, God. Thank you, Lord. 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 Thank you, Lord.